ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এই ভিডিওতে আমরা থেবনেন থিওরাম দ্বিতীয় কেস নিয়ে আলোচনা করব তো এর আগের ভিডিওতে থেবনেন থিওরাম উইথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স নিয়ে আলোচনা করা হয়ে করা হয়েছিল যেটা ছিল কেস ওয়ান তো আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেস টু তার মানে হচ্ছে যখন কোনো একটি সার্কিটে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে তখন থেবনেন থিওরাম কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে সেটা নিয়ে এই ভিডিওতে দেখানো হবে তো প্রথমত এই বিষয়ে কিছু স্টেপ ফলো করতে হয় যেমন যখন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে তখন যখন ভি থেভনেন বের করতে হবে ভি টি এইচ যেটা তার ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো চেঞ্জ হবে না আগের মতোই আমরা করব কিন্তু যখন আর টি এইচ মানে হচ্ছে থেভনেন রেজিস্ট্যান্স বের করতে হয় ইকুইভ্যালেন্ট যে রেজিস্ট্যান্স রয়েছে সেটা বের করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা চেঞ্জ আসবে তো আমাদের কিছু স্টেপস ফলো করতে হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে টার্ন অফ অল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সেস তো একটি নেটওয়ার্কে যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে সবগুলোকে আগে টার্ন অফ করতে হবে দেন হচ্ছে আমরা যেহেতু থেবনেন থিওরাম টু টার্মিনাল টু টার্মিনাল সার্কিটে যেহেতু অ্যাপ্লাই করব তো সেক্ষেত্রে যে দুইটি টার্মিনাল থাকবে সে টার্মিনালে একটি ভোল্টেজ সোর্স বা একটি কারেন্ট সোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে তো প্রথমে দেখি ভোল্টেজ সোর্সের ক্ষেত্রে তো এই দুই টার্মিনালের মধ্যে প্রথমে একটি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সে ভোল্টেজ সোর্সে যে কোনো একটি মান এজিউম করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আর টি এইচ বা হচ্ছে যে থেভনেন রেজিস্ট্যান্স রয়েছে এই থেভনেন রেজিস্ট্যান্স হবে ভি বাই আই মানে হচ্ছে যে সোর্সটা আমরা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ভি নট বা হচ্ছে ভি জিরো বাই এই সোর্স থেকে যে পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্টটা তার রেশিও হবে আর থেভনেন বা হচ্ছে ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তো এক্ষেত্রে আমরা যদি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাপ্লাই করি তা তখন কি হবে তখন একটি মান এজিউম করে নিতে হবে যেমন আমি ধরে নিয়েছি ওয়ান ভোল্ট এই ভোল্টেজ সোর্সের মান যে কোনো একটি মান এজিউম করে নেওয়া যাবে সমস্যা হবে না তো ওয়ান ভোল্ট ডিভাইডেড বাই আই নট তো তখন কি করতে হবে আমাদের সার্কিট অ্যানালাইসিস করে আই নটের মানটা বের করতে হবে তখন যে মানটা আসবে সেটাই হবে আর টি এইচ বা হচ্ছে থেভনেন্ট রেজিস্ট্যান্স এখন সেম কাজটাই আমরা যদি একটি কারেন্ট সোর্স অ্যাপ্লাই করে করি তাহলেও সেম মানি আসবে এক্ষেত্রে কি হবে একটি কারেন্ট সোর্স আমরা অ্যাপ্লাই করব আই নট তো এর মান আমরা হচ্ছে যে কোনো একটি মান ধরে নিলাম ধরে নেব যেমন হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার ধরে নেওয়া যাবে বা ওয়ান মিলি এম্পিয়ার যে কোনো একটি মান ধরে নেব তো তখন এই আর টি এইচ বের করার জন্য তখন হচ্ছে এই ভি আউটপুট বা ভি এ বি এই দুই প্রান্তের যে ভোল্টেজ রয়েছে এই ভোল্টেজটা বের করতে হবে সার্কিট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে দেন হচ্ছে যে কারেন্ট সোর্সে মান রয়েছে সেই মানটা বসিয়ে দিতে হবে তখন যে মান আসবে সেটাই হবে আর টি এইচ বা হচ্ছে আর থেভনেন তো সেম প্রসিডিওরটা আমরা যদি একটি প্রবলেম সলভ করার মাধ্যমে করি তাহলে হচ্ছে আরও ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে যেমন আমরা যদি হচ্ছে এখন একটি প্র্যাকটিস প্রবলেম সলভ করি তখন হচ্ছে বিষয়টা ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে সাদিকু স্যারের প্র্যাকটিস প্রবলেম ফোর পয়েন্ট নাইন এখন সলভ করবো তো এই নেটওয়ার্কটি দেয়া আছে যে নেটওয়ার্কটা একটু টু টার্মিনাল নেটওয়ার্ক এখানে থেভনেন থেওরাম অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স রয়েছে তো ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা বলা হয়েছিল ভিটিএচের কোনো চেঞ্জ হবে না ভিটিএচ আগে নিয়মে করব আর হচ্ছে আর টিএচ আগে বের করব তো হচ্ছে আর টিএইচ এখন বের করব বা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তো এখন কি করতে হবে প্রথম যে কাজটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটাকে আমাদের ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিতে হবে তো যেহেতু এটা ভোল্টেজ সোর্স সুতরাং আমি যদি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা আঁকি তাহলে এখানে একটা শর্ট সার্কিট হবে দেন হচ্ছে ফাইভ ওহম রেজিস্ট্যান্স থ্রি ওহমের রেজিস্ট্যান্স ফোর ওহম রেজিস্ট্যান্স আর যে ডিপেন্ডেন্ট যে সোর্সটা ছিল সেটা তার জায়গায় থাকবে তো এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের মান ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আই এক্স আই এক্স হচ্ছে এই আই এক্স এখানে ডিনোট করে দেওয়া আছে মানগুলো হচ্ছে আমি লিখে নিচ্ছি ফাইভ ওহম ফোর ওহম আর এটা হচ্ছে দুইটা টার্মিনাল আমরা হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী এই দুই টার্মিনাল একটি ভোল্টেজ সোর্স বা একটি কারেন্ট সোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি এখানে একটি ভোল্টেজ সোর্স অ্যাপ্লাই করছি প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ সোর্স যার মান দিয়ে দিলাম ওয়ান ভোল্ট আর এখান থেকে হচ্ছে একটি কারেন্ট যাচ্ছে আই নট সুতরাং এই আই নট আমি একটু অন্য কালে দিয়ে লিখে দিচ্ছি আই নট তো এখন আর টি এর মান কি হবে আর টি এইচ হবে ভি বাই আর মানে হচ্ছে ভি নট বাই আই নট সুতরাং ভি এর মান যেহেতু আমি ওয়ান ভোল্ট ধরে নিয়েছি ওয়ান বাই আই নট তো এখন যদি আমি আই নট বের করতে পারি সার্কিট অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তাহলে আমি আর থেভেন বাই কোরিয়ান রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে পারবো তো এখন এই আই নট বের করতে হবে আমরা এতদিন যতগুলো হচ্ছে ভিডিওতে দেখেছিলাম যত এই যে সার্কিট অ্যানালাইসিসের ব্যাপারে সেক্ষেত্রে যে কোন
तो भि टूर मान आप देखते भि टू मान हम फोर होम रेजिस्टेंसर एक्रसर भोल्टेज फोर होम फोर होम रेजिस्टेंसर रेजिस्टर एक्रसर जो भोल्टेज से लिखते परि वन भोल्ट कारण एखे भोल्टेज सोर्सर मान दिए वन सूतरा लिखते परि भि टू इक्ल वन भोल्ट तो भि टूर मान रही है एन हमें भि ओनर मान बेर करते हैं हमें जो केसियल एप्लै करी धरे नहीं कारेंट ए सैडे जा कारेंट आस आई एक्स कारेंट तो जा তাহলে আমরা অ্যাপ্লাইং কেসিএল কেসিএল অ্যাপ্লাই করে কি দেখব এই কারেন্ট ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর একটা কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে আই এক্স আর আসছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আই এক্স তো এক্ষেত্রে ভি ওয়ান বাই ফাইভ ইকোয়াল এই আই এক্সকে যদি আমরা এ পাশে নিই তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আই এক্স এখন আই এক্স সমান আবার কি লেখা যায় IX হচ্ছে এই নোট থেকে এই নোটে যাচ্ছে সুতরাং এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজের পার্থক্য ডিভাইডেড বাই থ্রি তাইলে আই এক্স লেখা যায় ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই থ্রি বা ভি টুয়ের মান আমরা জানি ওয়ান ভোল্ট ভি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সুতরাং এই ইকুয়েশনে আমরা এখন কি লিখতে পারি ভি ওয়ানের জায় আই এক্সের জায়গায় এটা হচ্ছে আই এক্স ভি ওয়ান বাই ফাইভ সুতরাং জিরো ভি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখন ইজিলি ভি ওয়ানের মানটা পেয়ে যাব তাহলে হচ্ছে ভি ওয়ান কত আসবে ভি ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ সরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি ভি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশনটা করে নিই ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি ভি ওয়ান সুতরাং আসবে ভি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান বাই থার্টি ইকুয়াল মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি সুতরাং ভি ওয়ান কত হবে মাইনাস তার মানে হচ্ছে থার্টি ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ মাইনাস ফাইভ তো ভি ওয়ানের মান দেখতে পেয়েছি আমরা মাইনাস ফাইভ তো এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে এই আই নোট বের করতে হবে আই নোট তো এই নোটে যদি আমরা আবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করি আর কি পেজ নিয়ে নিচ্ছে এই নোডে হচ্ছে আমরা আবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে কি হবে আই এক্স কারেন্ট আসছে আই নোটও আসছে আই এক্স আসছে আই নোট আসছে প্লাস আই নোট আসছে আর যাচ্ছে হচ্ছে এই কারেন্টটা মানে হচ্ছে ভি টু বাই ফোর তো এক্ষেত্রে ভিটোর মান আছে হচ্ছে আমাদের ওয়ান সুতরাং কি হবে আর আই এক্সের মান আমরা পেয়েছি আই এক্স হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আই এক্স ভি ওয়ানের মান পেয়েছি আমরা ফাইভ সরি মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মান হচ্ছে মাইনাস সিক্স বাই থ্রি মাইনাস টু এম্পিয়ার তো এখানে আমরা আই এক্সের মান দিতে পারি মাইনাস টু প্লাস আই নট ইকুয়াল ভি টু ভি টু হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তো এক্ষেত্রে আমরা আই নট ইকুয়াল কি লিখতে পারি টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর লিখতে পারি টু পয়েন্ট টু ফাইভ এম্পিয়ার তো এখন আর টি এইচ সমান কি হবে তাহলে আর টি এইচ সমান হচ্ছে ওয়ান বাই আই নট মানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এনস জিরো পয়েন্ট ফোর 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 ওহম বা লেখা যায় ফোর 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 মিলি ওহম এরকম তো আমরা এখন আর্থ হেভেনের মানে ইকুইভেন্ট রেজিস্টেন্সের মানটা পেয়ে গিয়েছি এটা হচ্ছে এই আর্থ হেভেনের তো আমাদের যে যেগুলো বের করতে বলা হয়েছিল আর্থ হেভেনের বের করা হয়ে গিয়েছে এখন বের করব হচ্ছে ভিটিএচ বা ভি থেভেনের তো আমরা ইকুইভেন আমরা সার্কিটটা যদি আবার দেখি এই যে এই সার্কিট তো আমরা বলা হয়েছিল যে ভি থেভেনের বা ভোল থেভেনের ভোল্টেজ যেটা সেটা আগের নিয়মেই বের করা হবে মানে সার্কিট যা আছে তাই থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই টার্মিনালের ভোল্টেজটা বের করতে হবে এ ভি এ বি প্লাস মাইনাস তো এক্ষেত্রে আমরা আবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে পারি এই দুই নোডে বা কে ভি এলও অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা ভি ওয়ান দিয়ে দিলাম ভি টু দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে ভি টু এর মান আমরা জানি না কারণ এর অ্যাক্রসে কোনো ভোল্টেজ সোর্স নেই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই ভি টু এর মানটা বের করতে হবে ভি টু মানি ভি এ বি বা হচ্ছে থেভেনেন ভোল্টেজ তাহলে হচ্ছে এই মানটা বের করার জন্য আমরা আবার কেসিএল অ্যাপ্লাই করব এরকম করে নিয়ে নিলাম সার্কিটটা এভাবে নিয়ে নিলাম আচ্ছা তো এখন কেসিএল যদি অ্যাপ্লাই করি এই কারেন্টটা আসছে 
এই কারেন্ট আসছে আর এই কারেন্ট হচ্ছে যাচ্ছে তাহলে কি আসবে প্রথম ইকুয়েশন যদি আমি লিখি সিক্স মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ দেন হচ্ছে আরেকটি কারেন্ট আসছে একটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আই এক্স আর এই কারেন্টটি যাচ্ছে সুতরাং আই এক্স তাহলে হচ্ছে ভি ওয়ান আর আই এক্সের একটি ভ্যালু পাব তো এক্ষেত্রে কি হবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ আই এক্স ওকে এখন আবার আমরা আই এক্স সমান কি লিখতে পারি আই এক্স সমান লেখা যাবে আই এক্স যাচ্ছে ভি ওয়ান থেকে ভি টুতে ইকুয়াল ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই থ্রি সুতরাং এখানে আমরা আই এক্সের ভ্যালুটা বসিয়ে দিই মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই থ্রি ওকে সিক্স বাই ফাইভ মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফাইভ এখন আমরা যদি ভি ওয়ান আর ভি টুরগুলো একসাথে নিই তাহলে কি আসবে সিক্স বাই ফাইভ ইকুয়াল ভি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি প্লাস ওয়ান ফাইভ শুধু হচ্ছে ক্যালকুলেশন মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস ভি টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি ওকে তো এখন আমরা দেখে নিই এই ভি ওয়ানের মানটা কত আসে তো পয়েন্ট ফাইভ বাই থ্রি আর হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস তার মানে হচ্ছে ভি ওয়ান বাই থার্টি আর ভি টু আসবে ভি টু বাই সিক্স তো এ হচ্ছে একটি ইকুয়েশন একে আমরা নোট ডাউন করে রাখি এখন আমরা যদি আবার সার্কিটটাকে দেখি এই সার্কিটে আমরা এই নোডের ক্ষেত্রে দেখব যে কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে কি হয় তাহলে হচ্ছে এই নোডের ক্ষেত্রে কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো এই কারেন্ট আসছে আর এই কারেন্টটা যাচ্ছে সুতরাং ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই থ্রি আর যাচ্ছে হচ্ছে ভি টু বাই ফোর এক্ষেত্রে তাহলে কি হবে ভি ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়াল ভি টু ওয়ান ফোর্থ প্লাস ওয়ান থার্ড তাহলে মান কত আসে ওয়ান ফোর্থ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি সেভেন বাই টুয়েলভ ইন্টু ভি টু তো এক্ষেত্রে আমরা যদি ভি ওয়ান এক সাইডে রাখি তাহলে কত আসবে সেভেন বাই ফোর ভি টু তো এই মানটাকে আমরা হচ্ছে এখন ইউজ করতে পারি এ ভি ওয়ানের মানটা আমরা এই যে একটি ইকুয়েশন বের করেছিলাম তার মধ্যে দিয়ে দিব তো ভি ওয়ান সমান পেয়েছি সেভেন বাই ফোর ভি টু তো এই মানটা যদি আমরা এখন এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি আসবে সিক্স বাই ফাইভ ইকুয়াল ভি ওয়ান কত আসছে সেভেন বাই ফোর ফোর ইন্টু থার্টি ভি টু প্লাস ভি টু বাই সিক্স তো এক্ষেত্রে আমরা যদি ক্যালকুলেট করে নিই সেভেন বাই ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই সিক্স নাইন বাই ফোরটি সুতরাং নাইন বাই ফোরটি ভি টু ইকুয়াল সিক্স বাই ফাইভ সুতরাং কি হবে ফোরটি ইন্টু সিক্স ফোরটি ইন্টু সিক্স ডিভাইডেড বাই নাইন ক্রস ফাইভ আসবে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি আমি অন্য কালি ইউজ করছি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ভোল্ট এই ভি টু আমরা যদি দেখি এই সার্কিট থেকে এই ভি টুই হচ্ছে ভি এ বি বা লেখা যায় হচ্ছে ভি টু ইকুয়াল ভি এ বি বা বলা যায় ভি থেবিন এই ভি টুর মানেই হচ্ছে ভি থেবিন তো আমাদের যেগুলো বের করতে বলা হয়েছিল সেগুলো বের করা হয়ে গিয়েছে আর টি এইচ বের করা হয়েছে আর ভি টি এইচ বের করা হয়েছে তো এভাবে যখন কোনো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে তো এই নিয়ম ফলো করে যদি অ্যানালাইসিস করা হয় তাহলে খুব ইজিলি থেভনেন থিওরামটা অ্যাপ্লাই করা যায় তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও